Y sabe que me encuentro satisfactoriamente que con una vida plena la que he vivido. Eh, y hablando retrospectivamente, pues me tengo que ir a las raíces donde tuve unos padres amorosos, generosos, eh, que pues, crearon 10 hijos lo cual automáticamente me proporcionó a mis nueve hermanos. <coughs> Se van a tener que aguantar un poquito porque... La emoción. Al hablar de... Estás emocionado. <coughs> Al hablar de la familia, pues... Ya de acuerdo. Pasar en la batería de ojos. Ya de acuerdo mucho, ¿no? No me asusto, es la ley de la vida. Pero lo principal es que lo disfruté, lo disfruté, me disfrutaron. Eh, y después, pues bueno, formo mi propia familia. Eh, pues fue exitosamente eh, lograda eh, a favor mío, donde encuentro una mujer maravillosa. <coughs> que me da cinco hijos maravillosos de cristal eh, y en el caminar pues eh, se van agrupando amigos eh, de toda la vida los cuales pues eh, no pueden estar todos pero aquí están varios ya que forma parte de mi historia Jorge, Mario los cuñados qué puedo decir y, bueno, de los docentes qué puedo decir pues me entregué a esa familia, los quise, los quiero. Eh, pues todo esto hace que el balance que yo hago de mi vida también la sumo lo profesional porque incide en, en el quehacer de uno. Eh, siento que en mi vida profesional logré mucho de lo que quise. Jamás pensé hacer puentes y encauzamientos y presas y edificios y lo que ustedes quieran. Eh, me siento pleno profesionalmente hablando. Quiero mi ciudad, sigo tratando de aportar a mi ciudad, sigo tratando de ser buen amigo, sigo tratando de ser buen padre, sigo tratando de ser buena esposa. Eh, y les agradezco a mis amigos que me han acompañado en la en este caminar, eh, de forma especial, pues tengo un reconocimiento para Javier, mi hermano, que eh, más que hermano ha sido amigo, eh, Marcela, la, la chiquilla de la familia, eh, eh, ha hecho que mis días sean más reconfortables, más, más amigables, más eh, placenteros. Eh, entonces, eh, pues yo no pensaba, la verdad, no, no sé por qué no, no pensé en hacer esta fiesta. Marilena insistió, la tengo que averiguar, ya les dije, ¿no? ¿Por qué? <risa> pues, eh, o un detective, o a ver por qué no está Román, porque el color me saca, pero me voy a la cartera. La cartera la tengo que cuidar un poco más. Y para mí es una sorpresa lo que está pasando. La única sorpresa no fue que era sorpresa después la, los tríos, porque no sé, yo no lo tenía contemplado, Marilena sí, llegué a pensar en, eh, pues hay un amigo que está pasando por un momento muy difícil en su vida, como son los Pérez, que también nos puso a temblar si hacíamos o no hacíamos, pero consideramos que sí, porque era una comida familiar, pero para ellos el respeto, nuestro cariño, nuestra... Eh, nuestro apoyo, nuestra solidaridad para ellos en estos momentos tan difíciles. Y para ustedes, pues ya, lleno a todo momento, les agradezco, muchachos, agradezco tu amistad, porque agradezco tu amistad, agradezco a los, a los, a los, a los cuñados, eh, que nos di crecer, eh, que hemos sido compañeros después, hemos sido amigos, en las, las edades se van juntando, ¿no? de aquellos chiquillos se volvieron hombres y se volvieron amigos. Mario que se incorpora, después eh, en determinado momento trabajamos y qué les puedo decir, ya les hablé de la vida, de ya les hablé de los amigos Pil, jefe mío, en su momento en la presidencia municipal, 
la güera, ¿qué puedo hablar de mi compadre Memo? Puras chuladas. Este, mi compadre Fernando, mi compadre Emilio, este, un hombre que, pues, ¿qué les puedo decir? Que siento que está 100% comprometido conmigo, moralmente, espiritualmente, y ¿por qué lo quiere así? Eh, amalgamado conmigo en, en, en lo que me pasa y le duele y en lo que me va bien le, lo disfruta. Chan, también me residuo de la mesa 21. Por <risa> sí, muchos años, 40 años que es solidario conmigo, me quiere. Eh, o sea, cuando para que yo diga que me quiere alguien es que sé que, sé que así es, aquí está conmigo. ¿no? Entonces, pues eh, no sé si dejé a alguien los, los yernos. Pues, ¿Qué les puedo decir? A ti las ¿Qué les puedo decir a Miguel? El Manolo, de mis hijos, eh, Iván, el Manolo eh, Dosal, ahí está el Manolo, no, el Manolo es el desayuno, pues el Manolo Dosal, el Manolo Dosal, el Manolo que partió la mano, Iván, a, a Enrique, que han estado conmigo <coughs> directa e indirectamente trabajando, colaborando, y a un rico, viene, o sea, los, rico los, los, los vivo, se tengo la suerte de que los vivo diario, hoy en la mañana, no me van a ir los asuntos de él, de este, ahí es con mi Kiki, este, Gantier con la Vivi, eh, antes de Gantier y ayer con la Caro, eh, la Viviana, o sea, la Vale, o sea, cotidianamente tengo la suerte de que viven en mi ciudad y que cotidianamente estamos en contacto directo. Igual que ustedes, no sé si. Manolo, a mí, Manolo, a mí, Manolo. Hasta mi querido amigo Martín y su hijo, que son incondicionales míos, les agradezco. Manolo Lozal, Manolo Lozal. Manolo, 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 Manolo,
Y es muy, es muy largo, es muy largo y es muy aburrido el que siga yo hablando de todo. Qué lástima que se me escape algo. Pero a ver, Pero, te este, canta, eh, a ver puedo te hablar te también, te puedo hablar también de mis suegros. Y no la que te cantó Pero, mucho. Puedo hablar también de mis suegros. Tuve la suerte de que tuve unos suegros buenos. No me causaron problemas de ningún tipo, no ni con una magnífica persona, no llené a una mujer entregada a sus hijas a, a sacarlas adelante. Este, pues, yo estoy siendo muy afortunado, me ha dado todo. Me ha dado todo, yo tuve una juventud. No tienen ni idea, no tienen ustedes idea de quién fui yo de estudiante, cómo disfruté yo la vida de estudiante, lo que fui, lo que logré, eh, un empresario teatral el presidente de los colegios, de las federaciones, de todo. O sea, yo le dije a mi un día, mi hermana, el día que vaya a morir, no me vayan a llorar. La dica es que fui un hombre realizado, que logró todos sus objetivos, porque, bueno, depende con qué medida los quieras, eh, con, con, con qué vara los quieras medir. No, no, no te vas a lo económico porque pues no logré ser millonario, ¿no? Pero este, en todo lo demás, écheme al, al más pintado. Écheme al más pintado. Por eso, nunca dije yo que me contestara a él. Él me escuchaba. Pero ¿saben qué? No es lo importante que me escuchara. Me atendía. Yo, en los momentos difíciles, Recurro a él y le hablo y le digo, efectivamente, compadre. No, porque no le hablo todos los días. No. No. Ustedes quieren hablarle no, no, no. todos los días en su casa. Dios mío. Ahí está el problema. No, entonces es diario, ¿no? Me acabo de detectar y tengo que poner un estense. No, un estén. Y sabes qué? Es, es peligroso y no estoy preparado para morir. Entonces, como no estoy preparado, y tú lo sabes muy bien, mejor que nadie, entonces te pido cinco años. No me lleves solito. No me lleves solito. Entonces, bueno, operación y va para cinco años. Absolido. Y que se van acercando los pinches cinco años. Y a temblar. Sí, a pedirte la suerte. Entonces le dije, pues, eh, compadre, vamos a platicar. Una prueba, hasta los barcos están todos. No le doy chance a que me pregunte. Me no, 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 Cinco años y que se lleve el 2011 y fue la siguiente. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué te pido larga vida para Marilena, te pido larga vida para mis hijos, te pido larga vida para mis nietos, te pido larga vida para mis yernos, y te pido larga vida para mí. Y el alguien me dice, oye, ¿por qué para tus yernos, cabrón? Porque mis hijas, ¿para qué me hago pendejo? Me necesitan más, necesitan más a sus esposos que a mí. Entonces, yo ya tengo 80, ya, yo ya tengo 79 años, entonces, a ellos, yo ya, chacho, que ya, que ya, ya cumplimos con la pinche vida tú y yo.